阿姨，您放心，这么些年我们都在一起，风风雨雨都经历过了，我相信我们俩的感情坚不可摧，越来越好，是不是？好，好，老叔，小倩是位非常好的女孩，嗯，我很欣赏她，从高中、大学进入社会到现在。他对我的关心，我全部都记在心里，我很感谢他。一直以来，我有我的理想，对自己也有所期待。我期待着，我千万不要去辜负那些关心我、保护我的人。但是从大学出来之后，我才发现，其实我的理想，跟现实社会有很大的落差。但您放心，我对自己的坚持与要求从来没有改变过。虽然第一次的创业失败了，我也尽力承担我的责任。哪怕是最困难的时候，我都告诉我自己，千万绝对不能放弃。现在我又重新开始了，所以我需要一段时间，让自己成长。我要让自己强大起来。重新创业才刚刚开始，这一次，我必须全力以赴。恕我很难有其他的心思去思考。感情这方面的事，呃，不一样。我就欣赏这孩子的执着劲儿啊，自己咬定目标，勇往直前。哎，可是志远呐，叔叔是过来人，有句话，我劝劝您，你上进，我们都理解也支持。一个男人创业固然重要。但是组织一个好的家庭，不可或缺呀，他对事业是有帮助的。你再考虑考虑，小倩。一直以来，我们都是好同学、好朋友。我相信，你一定比谁都明白，我有多看重这一次的重新创业。现在我全心全意都在打拼我的事业，我希望你可以理解我，妈。马叔，对不起，我知道二老的心意，但我跟小倩是朋友关系，我没有想过要结婚。妈，阿姨，对不起。小倩，小，失陪一下，小倩。小倩，小倩，好朋友，这么多年，我在你心里就就只是好朋友吗？霍志远，你是因为创业不能结婚，还是你这一辈子都不想跟我结婚？我是不想，我不想伤害你。Love is so far， 请你不要再提起。失去的爱已失去，谁也不必再追忆。孩子们的事情，就让他们自己去解决吧。都长大了。对，孩子们成熟不懂事，我们不能操心。好。叔叔表一个态，你们年轻人的感情生活由你们自己做主，我们不干涉。倩倩的孩子从小任性，我去陪陪他。床上早已无痕迹。妈，妈，妈，让我送你回去吧。不用你送了，你去创你的业去吧。
我有那么不好吗？这么多年了，你就是一个铁石心肠。我妈小青也该把你捂热了吧？我只问你一句话，你到底有没有爱过我？来，这是我给你准备的。鞋子、袜子都在里边，还有衬衫、领带。一会儿吃完饭，晚上安排。看电影。好啊。呃，我们一起看电影。好，一起看。好啊。下个月巴黎文化展，我有两张票，你要跟我一起去看吗？我很想去，但我实在是太忙了，走不开。Love is over. Although 床上早已无痕迹。虽然过去你曾对我表示过真情意，我走了。也曾对你许下诺言，今生我永不渝。为何？意思，我想请问一下，八幺零的马小倩还住在这里吗？好的，我帮你查一下。她昨晚就已经退房了。谢谢。啊，怎么会搞成这样？我妈回去了，马叔叔很没面子。现在就连小倩人都不知道跑哪儿去了。现在明明就是我在创业的关键时期，为什么所有事情都搅和进来了呢？老霍，你大学是学财经的吗？嗯，怎么了？可我看着不像啊。什么意思？你是想要说我不懂得变通？我
我不是不懂得变通，我我只是对这种事情处处处理这种事情比较笨呢、啊。我知道了，你一定是想说，小倩条件这么好，跟他在一起至少可以少奋斗二十年，是吧？你就是这个意思，你想说我笨是吧？我我是笨。我是真的笨，你好，你听着，明天我就重新去找投资，你相信我，我一定会成功。嗯，哦，你好，你好，你好，呃，我想请问一下，蔡经理的办公室在哪？这边二楼。嗯，谢谢。不客气。霍先生，非常抱歉，我们现在还没有这方面的打算。慢走。志远啊，现在还不是咱们合作的机会，下次，下次。嗯、行了，你不要说了，我说了很多遍了，我们根本就没有合作的可能，不要再浪费时间了。说到底哪里不对啊？你老实告诉我，你大学学的，确定是畜牧系吗？是啊。你没有在骗我吧？一个兽医竟然能写出这种技术开发案，简直是太可怕了！你简直就是大熊猫国宝。哼，你知道吗？这我还没撒开了写呢。为什么？这个东西它很烧钱的，你先别担心钱的事。今天我约了一家风投，有了它，我一定把它拿下。女士，这款极目之星特别适合你，它的八边形象征着爱情中最珍贵的八种特质。女士，你喜欢哪一款？帮您介绍。没事没事，我朋友去忙吧。啊，去吧。金大小姐，这春天都过去了吧？嗯，我说春天都过去了吧，还跟这发春呢。哎呦，你别跟我装啊！我特别后悔啊，刚才你那小表情没给你拍下来，不看书。我什么表情啊？我就是在看人家而已、啊。得了吧，看着人家出双入对，幸福美满，激动了吧？哎，我跟你说，这个店里不经常来，看着哪款啊？高二姐，姐给你打个折，优惠。我干嘛要给自己买首饰？再说了，我还没混那么惨，好吗？你还不惨啊？天天跟家守株待兔。我跟你说啊，你对股东青再不主动一点，那就更惨了。我还不够主动啊！啊我就差把自己打个包放他面前了。我想想都替自己不值，我还是那个心情吗？是那个心情，不过听姐姐劝啊，遇到真爱的时候，没有一个人可以保持尊严呀。谁说的？爱情是要互相尊重的。再说大姐，我也是女人，我也需要被人疼、被人爱、被人追的，好吗？好好好好，哎，我明白了。所以你现在是以退为进。用诱敌生物的方式让果冻青自得漏网，是不是？这战略倒是对的，不过策略嘛就不对了。怎么对？求求姐，姐告诉你，你卖关子是不是啊？不求我算了。嗯<咳>、呃，小姐
，喜欢哪个？一起拉过来听的八卦，电话不行吗？这不解渴呀！我得过来看看你的小表情才带劲。哎，别扯这话题啊，赶紧的，怎么着了？他快点儿的，别闹。他你说不说呀？真挺在意的，他当然在意了。我跟你说啊，就他那王八蛋，三棍子打不出一个平的炉子，你就得刺激他。接下来这几天啊，继续在这在里，采用咱俩那个俗话战术，搓到底，搓到死。<笑>哎，你话说回来，你说你得为你自己事儿担心担心啊。我自己啊，什么事儿啊？哎呀，王子同学怎么办呀？王子，王子跟那个黄心怡不是挺好的吗？你也就是我好姐妹，我说句对不起黄心怡的话啊。爱情这事儿，就是逆水行舟，不进则退，明白吗？别的事儿你退一步，海阔天空；爱情这事儿，你退一步，人去楼空。那你怎么答应我的？答应，没事吧？没事。呀，新买的，好看。嗯，喜欢吗？喜欢送你了。送我？这包我可是在杂志上见过，很贵的。送给我啊？你管它贵不贵呢？你喜欢就行了。出手这么大方，是有好事吗？还是有好事啊？要不要跟我一起分享分享？分享什么呀？跟我你还装？你跟霍志远，你们俩去上海去了这么长时间，就没发生点什么？哎哎哎
，你看你，你都这样了还那么八卦，你就不怕有更悲惨的报应？如果世界上有这么美好的报应，那就让暴风雨来的再那么猥亵。其实，我也想开了，想明白了。这王子要是跟黄心怡在一起啊，是很幸福、很快乐。那那我也没有必要这么执拗下去，这一切随缘了。哈哈。嗯，他是装的。说谁装？我杨子身边除了王子，不得有个小王子啊！呵呵呵呵呵。杨子。呀，宋总，宋总，你你千千万别怪我这打扰你们员工上班，最重要的是，不能那个冒你大小姐姐了。我是什么老板？就是会责人家，整天压寨的吗？当然不是。呃，改天一起吃饭。好啊，不是我，我没问题啊。我们家心情顾忌难说了，主要是吧，约他的人啊都海里去了，哎，就往家里送那花儿，一车一车，能开鲜花店了，你知道？杨子同学，你敢再夸张一点吗？我都很保守的说了。我我信。你怎么了？是不是有什么事儿发生啊？真的没事儿。我们俩已经回归正常了。回归正常，什么意思啊？是好事还是坏事啊？怎么听着那么怪呢？当然是好事了。我们俩从来没有像现在这样，这么真实的面对彼此。嗯、喂。收到了，嗯，嗯，我很喜欢，谢谢。好，我等你，注意休息，还是吃饭，回来告诉我，我接你。乳糖，多吸收，好营养。营养到，零乳糖，多吸收。我下班了，你怎么发那么快？我撇垃圾桶里了王子，捡起来，还有一打。嗯、这打不是我扔的，我就看见你扔了。今天，你把这些都给我发完，否则这个月奖金就没有了。我可盯着你呢啊！
好巧啊！最近怎么样？挺好的，现在在我们公司做设计，啊，设计师主管。不过偶尔呢，还得去店里转转。不错啊。不少赚吧，还行吧，福利挺高的，待遇也不错，就是比较忙。不过有时候想想，趁着年轻的时候不拼搏一下，难不成老了喝西北风啊？<笑>是，你说这个特别对。哎呀，你看我这也是，每天伏案工作，累的颈椎病都犯了。那现在呢？那挺好啊，挺好的。我现在啊，你都不知道，每天要见多少客户，几十上百，就像，就像商场发传单的一样，很辛苦吧？但是赚的多，要不是冲着一年几十万的年薪，谁受这份罪呢？挺好。黄心怡呢？她更好，她更好，她去。巴厘岛旅游了，<笑>真的好几天都不给我来电话了，指不定怎么逍遥。王子，别在那破地方干了，来我这儿，我给你找份工作。你给我找工作，我王子用得着？行吗，王子？你当我是三岁小孩呢？你知不知道我下午看你在发传单，我心里有多难受？你怎么知道那只熊猫是我？你唱歌了。相信我，我一定给你找个体面的工作。再体面我也不去。怕黄心怡知道和胡思乱想是吗？王子，我说句不好听的。我要是肯下功夫追你，还有他黄心怡什么事儿啊？不过我现在想开了，觉得你俩还算合适。你给我记住，我杨子不会趁人之危做那些挖墙脚的事。我知道，你们都是女人，这种事情哪有不敏感的？那你非让他知道啊！我要是瞒着他，我心里不好受。那你让他跟着你受苦，你心里就好受吗？你照着我的话去做，不是也为了他好吗？你就听我的，就这么着，以后找机会跟他说实话，他肯定会理解。项链挺好看的，这是咱们店新款，给我戴上看看来。嗯，我、嗯、们这是不是杨总新套小帅哥呀？不知道。杨总真厉害，你追的。杨总，那是你新追的男朋友啊？说什么呢？不是我新追的男朋友。了，他是我大学的好同学，现在好哥们儿，挺好啊。他不是我追的男朋友。也不是你们要追男朋友啊，子，干
什么呢？啊、呃，没事，了解了解你们的品牌。这些东西啊，我给你装回去啊，回家好好看。咱们俩说点正事。正事。好啊。你找我来应该是做销售吧？销售我在行，不就是吹牛吗？当然不能！以前你做销售来我这儿，怎么着也换个职务。我想了想，创意总监助理，你先试试。那是做什么的？具体的工作内容还有细节呢，会有人给你对接。但是你不要有压力啊，很轻松。虽然不知道干什么的，但是听起来很厉害。那肯定的。哎，你这项链挺好看的。哦，咱们店当季的新款我刚戴上，我觉得挺好看的。多少钱？八千八。怎么？啊，那个，心仪最近挺辛苦的，我想送个礼物给她，你知道我送什么？送这个挺好。打个折吧。咱们这关系必须打折，九九折，行吧？我先去忙了啊。嗯、身后的情人。还没睡啊？呃，我没什么事儿，给你打个电话，告诉你明天早上记得叫我起床啊。嗯、哦，几点了？十一点半。嗯，好的，我知道了。哎哎哎！嗯，我我我给你。买了份礼物，放到你门口了，你出去查收。啊！我我喂，你
不咱们一块儿吃个饭，边吃边聊？啊，不用了吧，我一会儿还有事儿、啊。有些工作上的事情，还是要和你商量一下。好。你要是不愿意接受这份工作呢，公司会重新安排你去。宋总，要不我先再考虑一下。宋总，今天谢谢你啊，明天工资见。啊，好的好的。哎，这些你都不要吗？你要是喜欢，你可以拿去啊。哦，哎，好的好的。那晚安。给你买香奈儿十送的宣传册。他们家有这么多款式。哎，好了好了，你别看了。啊，来不及了，我上班了，我先走了。拒绝这种土掉渣的亲法啊,啊！那你给我来一个高大上的，我也不介意。我给你来国际范儿，三绿。去六零五。
，凑合叫什么话？不要说心啊，没事，晚上啊，我请你吃饭。呃，今天晚上不行，西西在家做了饭等我，我们再约吧。再见。Love you forever， 张先生，谁信你？像所有人认为的那样，你就是我整个世界爱你的冰。哎呀，好恶心！曾经迷惘的心中，是你牵引我走出寂寞。这好，这是我写。姓名、年龄、家庭住址、工作单位。宋怀南，三十七岁。这是我的名片。同志，您是哪个部门的？我是，我是相关部门的。打什么岔啊？我就是想弄明白，你心虚了啊？成天跟我这晃什么呀？我没晃啊，没有。上礼拜四晚上八点，这礼拜一早上七点，还有前两天的电梯门口，再加上今天。Z 让我们给楼道里那个姑娘了吗？没有，没有，没有。你成天抱着花进去住住的，是来上坟的。哎，是，我是喜欢上了住在这儿的一个姑娘。我允许你喜欢了吗？不是，人人家允许你喜欢了吗？没有，目前还是我单方面。单方面也不行。你你谁谁啊？你凭什么喜欢人家呀？你那么针对我，是不是因为心情啊？我审你呢，搞清楚点儿。这些花里边的哪是不是您的吧？您贵姓啊？孙李还是爱？爱你个大头鬼！我有你名片了啊！再来，别怪我对你不客气，肯定点儿。你花开春，你说过了吗？我不是没耐心啊。关键是现在我对这家公司、这个行业，我一点盼头都没有了。我就是希望你们再多给我点时间。我给你时间。我现在多开一天公司啊，我就多赔一天钱。你根本不知道我现在处境有多危险。我为了这家公司，外面背了一身债了。我们现在地推做的特别好，真的，你这个时候放弃太可惜了
你地推做的再好，你给公司带来什么利润了以前有人跟我说过，说做电商最重要的是客户，这个基础我们已经……你不要跟我说了，我现在要带我儿子去洗澡。哎，一条狗洗个澡现在要花一千多。巴厘岛香薰 SPA 你听说过吗？你把你这些话，你就留给愿意投资公司的人去说吧。我能再给你一周的时间，之后我就走破产清算流程。再撑下去，我就离死不远了。儿子，走。你找我？哎，哎，坐坐。哎，之前跟你说过的工作考虑好了吗？可以，嗯，我在工作途中，可以给我两天时间，我办点事情吗？没问题，那这就算你答应了。好，太好了，呃，我马上跟你办理行程。现在公司正着急着手各个投资项目，辛苦了。宋总，你别这么说，这是我应该做的。那没什么事，我就去忙吧。哎，等等。哎，你们家附近是不是有个怪人呢、啊？啊？啊，嗯，没什么，没什么。你去忙吧。啊。董清谷先生吗？啊，我们老板请您进去，里边请宋总，有位谷先生找您。宋总，谷先生是吧？坐，不敢。你来干嘛呀？我我来是。你要是敢在这儿寻衅滋事，我就报警。不不不，我是来找投资的。那之前在新宁家是怎么回事？我有你名片了啊！再来，别怪我对你不客气，误会。嗯，我我知道，我现在让您对我公司分明很难，是吧？那但怎么着，你你也看一下我们这个公司的发展计划书，行吗？有据啊！金总，宋总让您到办公室一趟。我们公司在技术方面非常好
所以说，我们的公司的未来是值得期待的。但你们的现状是快要倒闭。宋总，你找我？嗯我介绍了吧，欣姐，你之前了解过有句，你觉得这家公司值得投资吗？我想听听宋总您的意见。我几乎被他说服了。你之前私底下也说过，有句很有前景。我是一直认为，有句这家公司蛮有前景，但是我觉得现在下结论还为时尚早。上次针对有句的调查和了解还并没有完全完成，还缺少一些判定因素。那就继续把调查报告做完吧。宋总，我现在手头还有一些工作没有忙完。你不用找理由，我知道你们俩的关系。猜也猜到了。不过让你做这件事儿，也的确担心个人问题会影响工作。但是我没得选，只有你最了解永俊。谢谢宋总。好的，宋总。我要是跟他直接提出要继续了解有趣的情况，你觉得他会同意吗？也是，哎，宋辉啊，他就是一个纯商人，在感情世界里呢，什么都不懂，就这么着，让你给得逞了，小杨。<笑>不过我还是有自己底线的。哎，我告诉你啊，其实呢，我肯定会公事公办的。帮公司拉到适合投资对象是我的工作，嗯，至于股东金能不能拉到投资。那就看你自己的能力了。我可提醒你啊，心情啊，这之前股东清可没少让你收过，这一次啊，不能轻易饶过他，听见没？我当然知道，你看我这次怎么整的？当时不想见我吗？我看看这个见还是不见？心里美吗？开心吗？高兴吗？你个傻子！你有病吧？你有病吧？你把我当成股东青了吧？啊，小青青，小青。
是不是忘了点什么？欠我一个呢。现在是休息时间。那你叫我来干嘛？难道你让我自己买单吗？我们别把个人因素带到工作中来，好吗？唧唧歪歪的，服务员买单。啊，把酒水单拿来。先生你好，这是您的酒水单。呃，我一会儿叫你啊。好的。来，您看看吧，您是想吃点什么，喝点什么呀？等您吃饱喝足了，咱们再聊，好吗？材料放这儿，你可以走了。你什么意思？我材料看都没看呢，你让我跟你聊什么呀？今天时间真的很紧张，那你就别在这耽误时间了。你这不也是耽误自己时间吗新公司，我做创意总监，刚入职的。啊，那你跟杨子还有联系吗？联系啊！我联系他干嘛？我帮你添饭
想的怎么样啊？啊，我想先一个人静静。我是问你，我们公司那电话中你看了，看完以后你能怎么写？我想先回家洗个澡。基础上，根据我们公司的投资要求进行的修改。你如果连我们公司的要求都不知道，请问你怎么办到投资？说谢谢。谢谢院长。他的会议室呢？听说来了一个客户，在你们商量开公司的事呢。给那个张总倒杯咖啡。好的，秦总。秦总，您不能就这么把公司给卖了。咱们不是说好了吗？给我一个礼拜时间，我这已经有进展了。你有什么资格让我做什么不做什么？反正我公司要卖，我卖给谁不是卖？如果对方不懂经营，公司垮了，我们先前的努力全都白费了。我现在都自身难保了，我还管什么呀？哎，钱总我，我能见一下买家吗？你该干嘛干嘛去啊！不是，哎哎哎，不是您好，我是这家公司的创始人，我叫古东青。听说你要买这个公司，咱们能好好商量一下吗？嗯、古东青，你刚才说谁不懂经营？你这属于流氓事件，我没有耍流氓，你没有耍流氓，你在干什么？我警告你，以后离心情远一点，不要满脑子都是那些肮脏不干的东西了。哎、行了啊，我们还要谈事儿，你自己该干嘛干嘛去啊。不好意思，不好意思，底下人不懂事儿。没关系，我们继续吧。其实呢，我是特别希望和贵公司合作，因为您开的这个价格的这个价钱也刚好是我需要的。嗯、小林，三哥这招可真够狠的，啊！哎，哥。你说古东青是不是彻底傻了啊？啊！我跟钱小福谈了一下，给了他一个偏高的收购价。他的胃口已经基本被吊起来了。我想古东青想廉价回收他的有据，基本没什么可能性了。嗯，哥，你这一招可就给古东青干废了。这么多年，终于出这口恶气了。好戏还在后头呢。换首歌行吗？哎，好嘞。哎，这行不？嗯。林晴，你上回说的那家面馆在哪儿啊？啊，那家面啊，呃，你往这边走，然后直走到一个小胡同在右边。哦。来。哎，你认识？张敖。啊，心情，好久不见。好久不见，你怎么突然在这儿啊？青年，这位是？啊，对，我老同学，啊，老同学啊。对不起，打扰你们
。哦，没事，那是我打扰你们了，我们改天再吃吧。好，拜拜。你怎么在这儿啊？啊，我正好在附近办点事情，真没想到会碰到你。怎么样，你还好吗？还好啊，你呢？好久都没有你消息了。啊，反正就是一直在忙工作。我现在是中顺集团的 CEO。恭喜你啊，很了不起。事业还算不错，但是总感觉好像缺了点什么。心情，这么多年没见，你变了很多，比以前更成熟，更优秀。谢谢。哎，你在忙些什么？我在一金财富做投资。<笑>怎么了？你这个笑是什么意思啊？我、哦，嗯，没别的意思。我听说你们一星财富正准备投资股东清的有据。你怎么知道？你消息还蛮灵通的。啊，因为我的中顺正准备收购有据。你说什么？中顺收购有据？就我们公司跟有据接触有一段时间了，我没有听说过这个消息啊。因为现在还处于保密阶段。我很期待我们的再次见面。我先走一步，还有点事情。哎，等一下，你们公司是什么时候打算收购有据的？可以给老同学一个拥抱吗？好了，下次再见。你现在想这些已经没有意义了。你现在能做的就是努力拉到我们公司的投资，明白吗？嗯。我已经向宋总提交过报告了，但他觉得还是有不完善的地方。我觉得我们还是要拟一份新的东西出来。我有一些初步的想法，我先说给你听听看。我认为我们还是要到商户那儿去做一些调研。当然，这次要扩大范围，着力一些偏僻的地方。还有就是产品介绍，产品介绍是产品自己。上学那会儿一样，但好像又有一点不一样，但是依然让我怦然心动。结尾至少还有一些安慰，对不对？累不累？都无所谓。大不了关了灯，再喝一杯。总有些无可奈何，对自己违背也算一种。成长滋味，刻骨铭心的过往，空了一个双人床，月光下的照片墙。现在我再去别的区问一下，明天就可以进行下一步了。哎，不行，得多出去一会儿吧，看看怎么调整你的原计划更合适。
，你不说话呀？啊？可你也没给我时间说话呀。那，我现在给你时间了，你说吧。我的车！哎，大叔，不是你，你怎么了？想？我背你吧。不要。放心，我不是义务劳动啊，我收费的，起步价一百，每公里五十。因为你国宾专车呀、啊，那必须的，我中南海专用。那你这配置也低了点儿。哪儿低啊？啊，自动驾驶、恒温座椅。我跟你说，我这是低配版的空军一号的。你别胡扯了，我听你胡扯比我自己走路还累。嗯、上来，来。我上不来。哎，停！走啊。算孩子有的是力气。哎，你老家三牛村在哪？虹口市顺江县三牛村。你多久没回家了？好久喽。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯